welcome. Welcome. Welcome to our final day together of uh, Plurality, Power, and Belonging Grantmakers in the Arts 2021 Conference. I am so glad that we got to spend this week together, and I'm really looking forward to this, our final day. I'm not looking forward to it ending, but I am looking forward to what we are featuring. I hope that you have all enjoyed the conference and have embraced the call to action, specifically to uh, invest in artists and organizations in Puerto Rico. And in doing so, recognize that uh, racism exists in Puerto Rico as it does on the mainland, um, and that uh, we have to be explicitly anti-racist, pro-Black, and pro-Indigenous, and also explicitly intersectional with all other forms of oppression, and also open to all aesthetic and social possibilities. And so this is going to be part of the theme of uh, uh, the day as it has been throughout the conference. And we're also offering a really fantastic keynote this morning uh, featuring Dr. Marta Moreno Vegas, uh, Celso Gonzalez Quiñones, Florian Sacha Antonetti Lebron. Uh, you know, it's going to be primarily in English, but you know, we're, we're here celebrating Puerto Rico and so occasionally we will lapse into Spanish. And so in anticipation of that, everybody has to choose a channel. So down at the bottom, there is a button that says interpretation. Uh, choose your preferred language uh, and make sure that you do that throughout the day because we want to make sure that we make this a space where people feel comfortable speaking their preferred language. Entonces, en español, uh, todos los participantes uh, Participantes pueden sentirse en la libertad de hablar en su idioma de preferencia durante las actividades de uh, este, esta estación. Ofrecemos el servicio de interpretación simultánea en inglés y español durante nuestras reuniones y presentaciones y talleres. Uh, y así cada participante puede comunicarse en el idioma con el que se sienta más cómodo. Hay un botón en el parte inferior de Zoom, se dice interpretación. Uh, todos necesitamos elegir un idioma. Um, we welcome everyone to speak in their preferred language during this session. We offer simultaneous interpretation in Spanish and English so that everyone can communicate in the language in which they feel most comfortable. We also offer uh, um, closed captioning. So down at the bottom for me, it's under my uh, more button on the far right hand side with three dots over it. Press on those three dots and you have the opportunity for live transcript. Uh, y uh, uh, también podemos un uh, hyperlink uh, uh, en el chat uh, para y, uh, uh, interpretaciones en uh, uh, español, uh, um, transcripciones en español. Uh, so I am so grateful that we got to work with the conference planning committee that we have. It's thanks to the conference planning committee working with the GIA team that we've been able to curate these speakers and offer these points of view throughout this conversation. So it is my pleasure to hand it off to a member of our conference planning committee, the president of Fundacion Flamboyan, Carlos Rodriguez. Thank you, Eddie. Uh, good morning and good afternoon to everybody. Um, I'm here to introduce the three wonderful uh, keynote speakers today. So I'll go ahead and start. Um, Doctora uh, Marta Moreno Vega has worked tirelessly to promote and link communities of African descent. Moreno Vega has contributed to assuring that the contributions of African and African descendants are an integral to the lives of civil society in the Americas. As an advocate for cultural equity, cultural studies, and education, she has been second director of El Museo del Barrio, one of the founders of the Association of Hispanic Arts Network of Center of Color and the Roundtable of Institutions of Color, and co-founder of the Global Afro-Latino and Caribbean Initiative, GALTI, former program of Hunter College Latin America and Caribbean Studies Program. Among her many achievements, she's the author of The Altar of My Soul, She's director and co-producer of the documentary When the Spirits Dance Mambo, Growing Up New Yorican in El Barrio, and has written a personal memoir by the same name. Marta is also co-editor of Voices from the Battlefront, Achieving Cultural Equity. Currently, 
an adjunct professor at the Inter-American University of Puerto Rico, and an adjunct professor in New York's University Department of Arts and Public Policy. Marta is currently working for sustainable environmental recovery with community-based organizations in Loiza, Puerto Rico. Among those, uh, very closely with the Corredor Afro, together with our beloved Marie Cruz Rivera Clemente, leading COP La Corporación Piñones Se Integra, effort we closely uh, monitor, follow, uh, and know from the work in the Flamboyant Arts Fund. So welcome, Marta. Celso Gonzalez Quiñones, Puerto Rican plastic artist born in San Juan with roots in Rio Grande and Loiza, which, who constantly, which constantly honors in his composition, has held numerous exhibitions in countries as diverse as Argentina, Ecuador, Mexico, Italy, France, Taiwan, among others. Celso is widely recognized for his broken slab mosaics, which he works through his company Cero. If you have taken the time to visit us in Puerto Rico, or if you are from Puerto Rico, uh, you can see his work all across the island, uh, like El Mural de Melo en la Entrada de Puerta Tierra, or the one at El Caño Bridge Entre Las Ocho, depicting a representation of each one of the communities contained in the G8 community. His art is reflective. It is an introspective work. It is about himself, about his search and journey, one wide and assorted that he reflects on his meticulous canvases. Throughout his career, Celso has collaborated with important artists such as uh, Bill Viola, Carlos Cruz Diaz, Ted Carrasco, Wayne Isham, Robbie Draco Rosa, and, Willa, and Willa, uh, William Cepeda, to name a few. Recently, he has been working on a commission of the government of Puerto Rico, developing around 40 public art projects that can be seen in monumental murals throughout the island. Like Roberto Viaggi stated, Celso Gonzalez Quiñones and his work always celebrates where he came from, where he's been to and through, and where he's headed. It's an honor to have you, Celso. And last but not least, Gloria Sacha Antonetti Lebron, Afro-Puerto Rican writer, communication strategist for over 15 years and university professor in two institutions in Puerto Rico as well. As a writer, she published the collection of poems, Ebras, for which she won the Gautier Benitez Poetry Contest in 2014. She has stories published in the anthologies Cuentos de Huracán, Maraña of Tejedoras de Palabra, Palenque, Puerto Rican anthology of thematic negrista, anti-racista, anti-racist, Africanist, and Afrodescendant. She is the founder of Revista Etnica, a magazine whose purpose is to provide positive boy visibility and representation to Afro-Latino community. It is a platform for activists, Afro-feminist, and anti-racist journalism. She also published a children's literacy book with the editorial of IDP University, uh, Negro Negrito, which uh, for my colleagues and I at Flamboyant, we love uh, and, and support actually the work we do in K3 reading uh, in the public uh, department of education in Puerto Rico. Uh, Sasha is a member of the Colectivo Las Ancestras, Poesia Afroversiva, and Colectivo Ile, which is a community-based organization dedicated to strengthening the, deco the, the decolonizing and anti-racist work. It's an organization which, in fact, Los San Flamboyano uh, have been partnering with uh, for a little bit over two years now to lead our efforts to become an anti-racist organization. Comadre of our beloved Afro-Puerto Rican writer, May Mayra Santos Febles, y Ana Madre Campeona, de verdad, of a three-year-old and a six-year-old. Bienvenida, Sacha. Leave it up to you. Buenas tardes. Uh, it's a pleasure being with you. Um, and thank you to the organizers for including this conversation. Um, I am entrusted with doing a, a brief keynote, and then we enter a conversation. And I'm not supposed to allow the papers to rattle, but they will because there's a fan. Um, so that um, I'll read briefly because I do not like to read, but for the sake of time, I think it's important. Um, if I have to give this paper a title, it's continuing cultural wars. From the period of Nixon to Reagan to the previous president, the attack on our people, the attack on our bodies, the attack on our aesthetics, the attack on freedom is in jeopardy. And since it is in jeopardy, we need to talk about it. And I think grand makers have a very particular role to play in making sure that our democracy stands. And when we say democracy, I'm not talking poly up party politics. I'm in fact talking about the freedom of artists to express their points of view 
to be critical in what's happening in the world, not fear censorship of word, and certainly the attacks that are being made on the press and the uh, lawsuits that are being placed on the press are issues of concern. And even more concern is the fact that critical race theory is being used as a blanket to eliminate the histories of our people. And when we uh, see that level of censorship, which historically we saw in the 50s, we need to analyze how we invest and what we invest. And if we don't invest in our artists, in our art institutions that are safe places, that are critical spaces to protect the voice of our people, then what are we doing? So that funders have a critical role to play in how they invest their money, for what they invest their money, what is the philosophy and ideology of how you enter the critical uh, wars that we are in. We are in a cultural war. If we look at the um, work of Ngugi Watigongo, Moving the Center, he reminds us that culture is a product of a people, history that embodies whole sets of values by which a people view themselves. Under colonization, and I remind you that Puerto Rico is a colony, the intentional process is destroying people's languages, histories, dances, education, religion, naming systems, and other social institutions that are the basis of our self-conception, that are targets of systemic destructive attacks. So that if funders are investing their money in activities that destroy a people's culture, a people's sense of being, a people's aesthetic, then what are you doing? You're party to the erasure of a people. And I will point out, because I was reading the uh, narrative that was put together by uh, grant makers in the art, this terminology of Alana is absolutely unacceptable. Um, I was sitting in a conference and someone uh, mentioned Alana and I was like, who are they? What is that? Right? Because that is the process of erasure. When you turn us into a letter and not take the uh, initiative of saying Puerto Rican, African American, Native, the Native American, naming people's tribe, naming people's being where they are, you are racing. So anytime you use the word Alana, and I'm sorry, Eddie, I love you to that, erase that from looking at the racial reality of who we are as a people. There are no Alana people in the world. That is not a tribe. That is erasure. So continuing, the process of colonization, censoring whiteness through the imposition of cultural values insists on establishing systems of erasure. And Alana is erasure. A narrative dislocating the values of other people's cultural values is erasure. The process of denigration, denigration requires labeling our being, our color, our body, at least in our, in, in our African descendant history, and viewing them as primitive witchcraft and ignorance is a process of erasure. Because when you belittle another people's culture, when you develop a narrative of diminishing a people, that is erasure. That is intentional erasure. And it's censoring whiteness. And we also, also understand that whiteness in the process of colonization is a process of white supremacy and uh, exercising power. And if anything, we know that the exercising of white supremacy, Eurocentricity, and the power of dislocating African descendant experiences, uh, experiences of others is rampant. It's still. So in that imagery, right, that is developed in order to tell the other that you are less than, that you are not valuable, right? The art that we have seen historically sees God, sees Jesus, sees the Virgin Mary as pure, without sin. But when they, we are imaged, we are imaged in a way that says we are primitive, we are less than, we are not important. When you look at the yellow journalism relating to Puerto Rico, relating to uh, the Caribbean, when you listen to the former president saying shithole countries, what is he saying? But that we are less than. 
so that we were in a period where words are being used, we are being attacked in ways that as funders, as people who can stand up and develop a narrative of power and a develop, a develop a power of equity, how then do we do that? What is the intentionality of grant makers in the arts, people who are working for equity, for racial justice, to stand up, not in ways that become a label, right? Because Black Lives Matter is a very important task, but Black Lives Matter every single day. They don't become a tag, right? They don't become a way of sort of wiping away action. So that integral to this conversation, integral to this dialogue, is what are the intentional steps that you take to change this dialogue? The intentional steps that you take to make sure that more people do not die at the hands of police. How do we take steps to make sure that we are protected during COVID-19 so that our people do not die more than other people are dying. No one should die. But because of poor medical facilities in our communities, there is an increase that should not be there, right? And we know that during the last administration, we know in Brazil, the intentionality of allowing people to die, Native peoples to die, African peoples to die is a process of genocide. So that if we have to call what we are doing intentional rescuing of cultures. And we also have to put a stop to the intentional destruction of culture. And that makes us be and, and actualize in a cultural war. Therefore, this conference has a responsibility. Our people have a responsibility. As we see the country uh, going right, conservative and lessening the word of freedom, we have to stand up for freedom. We have to stand up for aesthetic liberty. We have to understand that our artists need spaces. When uh, Mari Cruz Rivera and I started talking about creating a space in Pignon as a Black uh, community founded by uh, the runaway enslaved Africans, right? Uh, and preserve fighting uh, gentrification, fighting uh, inhumane investments. We are, we were very clear, and we are very clear with the partnership of Celso, Olga, uh, Sasha, and all of us who are working in these areas, that we must create safe spaces for our people. And that uh, people who are investing need to understand that we're not fighting Eurocentric institutions. They do what they do to support what they believe in, but you have to support what others believe in. And this nation, our nation, right, um, has a multiplicity of cultural values, cultural beingness that has to be supported on a mutual level. So that's what equity means. It means making sure that you value that which makes the nation, that which created the nation. And that which sustains us all, which is the ability to speak, the ability to stand up, and the ability to be safe in our bodies. So with that, we enter a conversation. Gracias, Marta. Well, thank Wow. Bueno, yo creo que gracias, Marta, por... ¿verdad? Por, por esas palabras definitivamente es, es duro ¿verdad? para nosotros como artistas, eh, activistas, artivistas, ¿verdad? que estamos bien insertados en nuestras comunidades haciendo este trabajo, confrontar, y yo creo que el primer paso es entender que estamos en una colonia, que se reproducen desde muchos lugares eh, los procesos ¿verdad? del racismo, el colonialismo, el capitalismo, eh, y que definitivamente hay un espacio que creo que es importante para los grand makers entender de que nos toca ya este proceso de liberación, ¿verdad? Eh, retomar nuestro poder. Hay un proceso de reparación también. Que, que, va a ser, que es muy importante que también se tome en cuenta. Y, y ya nosotros estamos en nuestros espacios haciendo, creando, eh, desde prácticas individuales, pero también insertados en organizaciones, creando instituciones. Es lo que, lo que pasa aquí en el Corredor Afro, lo que pasa en el Ascón, es lo que pasa en tantas otras comunidades de Puerto Rico, lo que pasa en Ponce, ¿verdad? lo que pasa en Vieques, 
eh, no es, esto no es algo nuevo, ¿verdad? Y mucha gente está bien interesada en venir a Puerto Rico y conocer qué está pasando, pero como quiera vemos que el dinero, ¿verdad? Los major grants, los compromisos multianuales siguen llegando a instituciones ya establecidas eh, que tienen un 501c3, que tienen unas formalidades, unos espacios y no necesarios, como quiera se crea un fondo, ¿verdad? Y hay un, hay un, un embudo. Que, Eso que hay una falta de confianza claro. en nuestro, nuestro ser, ¿verdad? Claro. Nuestro color, sí. nuestro cuerpo. ¿Y quiénes somos? De, ¿Quiénes somos? Tú o sabes, se convierten en organizaciones que se parecen a ellos. Claro. Sí, tam también hay una, una manera extraña de evaluar nuestra creación como artista, ¿verdad? En la que se nos clasifica de diferentes maneras a, a la creación tradicional clásica eurocéntrica por la materialidad muchas veces de nuestros trabajos, que incorporamos materiales o estéticas que pues quizás en su diario no son entendibles, no los entienden, pero pues significan y son relacionables para nosotros, ¿verdad? Como cultura tenemos otra idiosincrasia, otras creencias, pero nuestro lenguaje artístico en momentos pues lo que se cataloga como folclórico, alejándonos de la creación artística responsable y de nuestro sentir y minimizándonos a, a una mesa en algún festival que se mira hacia abajo ¿no? y no dándole el lugar a nuestras creaciones en los lugares y, y ámbitos donde se presenta el arte de cualquier ideología, ¿no? que es lo que estamos hablando aquí, no es una cuestión de sustituir la visión eurocéntrica, sino encontrar nuestro espacio también y que nosotros se nos pueda dar el mismo trato, el mismo apoyo para nosotros poder desarrollar nuestras ideas y nuestras visiones para nuestra gente y para el público en general, ¿verdad? Que la gente se pueda identificar y verse reflejado ante sus vivencias y sus creencias, no que uno crece pensando que las cosas de uno a lo mejor son diferentes o que no tienen espacio en este mundo cuando nosotros, pues, por ser y por tener culturas diferentes y tener pensamientos distintos, no nos hace distintos, sino que nos hace igualmente aceptables en la sociedad. Así que... sí. sí, yo creo que ese tema desde las instituciones ¿verdad? y los museos, particularmente estos espacios que están institucionalizados, es la, a la pertenencia. Uh -huh, ¿Cuánta, uh -huh. ¿verdad? La gran pregunta es cuántos de nuestros artistas, evidentemente negros, mujeres negras, jóvenes, negros tienen, han tenido la oportunidad de estar en estos espacios, de tener un espacio en cualquiera de nuestros museos eh, y no significar, ¿verdad? O, o no descartar que también estamos creando espacios que son museos, que estamos Exacto. recuperando nuestro, ¿verdad? No sé cómo se dice el nombre en, en, en español, pero el provenance, to, todas esas. Eh, Esta es la igualdad. La, la, la igualdad es que tú puedes estar en cualquier espacio. Y ¿verdad? ¿verdad? tiene la oportunidad de tener tu espacio, pero también tiene la oportunidad de entrar en otro espacio. Ah, sí. Y que te miren de la manera que tú quieres que te miren, de una manera digna, ¿verdad? Y, poder y, y que cuando estemos tratando de contar nuestras historias, se sienta que es una historia que le pertenece a todo el mundo y no es que le estamos hablando solamente a un sector. Porque muchas veces cuando nosotros hacemos nuestra pieza siempre es, pero ¿y por qué tienes que estar hablando solamente de negro? Bueno, porque uh -huh. en esta ocasión estoy hablando de nosotros, pero no quiere decir que eso no te tú no te puedes ver reflejado ahí también, porque las historias son internacionales, ¿no? Y se puede reflejar todo el mundo independientemente de, del color en este caso, pero si estuviera hablando del color en específico, pues es algo que me interesa hablar a mí también y debe ser igualmente oído y respetado. Bueno, es importantísimo porque vemos que en la escuela no hay libros que hablen sobre nuestras experiencias, no hablen sobre el Caribe, no hablen sobre las tradiciones que son nuestras, ¿verdad? Y como los mismos de nuestros aprenden, ¿verdad? Sí. Porque mami estaba aquí en la escuela en, en los años 30 y 40 y la forzaron a hablar en inglés, ¿verdad? Y ella como resistencia, como parte de la resistencia en Nueva York nunca habló en inglés, ¿entiendes? So, ¿Cómo nosotros mantenemos nuestra, nuestro ser? Ha sido un proceso bien difícil. ¿verdad? Y proteger, proteger, y proteger eso. eso. ¿Ya? So, decir puertorriqueño es decir es revolución, ¿verdad? <risa> decir una revolución porque el sistema quiere oprimir, ¿verdad? Ese es el negocio. Sí. Y bueno, como tú bien decías, el asunto de nombrar, de la de apalabrarnos y de presentarnos de una manera no significa que va a ser excluyente, todo lo contrario, es que estamos reclamando un espacio también desde ahí, desde nombrar, desde contar nuestras historias, desde rescatar nuestros espacios históricos, un poco lo que lo que estamos trabajando desde el espacio de Lanzón, ¿verdad? Personas negras que pudieron proveer un medio de transporte 
eh, y eso no se cuenta en nuestra historia, eso no está en los libros de historia eh, de Puerto Rico, cuando eh, es un espacio ¿verdad? tan importante y como generaciones ahora de artistas, de activistas, estamos rescatando ese espacio también para, para contar la historia y que también ¿verdad? Pues muchas veces relegamos el aspecto de las artes, eh, lo miramos ¿verdad? mucho quizás desde el aspecto visual, desde la práctica, pero hay tantas otras formas. Y, y, el, y el, el ambiente, vamos a decir como copy, uh -huh. es la incorporación, el pintor que se integra, que es importantísimo ver la naturaleza nuestra como parte del arte, claro. parte de la creación. Sí. También, el el entorno, ese, ese, eso hace el trabajo, el último trabajo que tenía y todo el mundo estaba fascinado era con piezas eh, de la playa, sí, piezas del entorno. Yo, pues, creciendo y siendo aquí de, de Loiza, pues siempre me he nutrido de los materiales que da la, la naturaleza, específicamente el río, que trae pues todos estos driftwood y maderas, y pues siempre ha sido mi, mi materia prima. Cuando estaba creciendo y haciendo estas piezas, fue cuando primero me confronté que me decían que todas estas piezas con coco, con maderas, pues eso era más folclórico, que tenía que hacer cosas más... Eh, ¿Cuál es la palabra sofisticada? ¿Verdad? Y pues para, para mí pues siempre ha sido un dilema pues bien extraño, pues mis influencias pues han sido Samuel Lin y Daniel Lin y Castor Ayala y pues eso es lo, esa estética es la que pues a mí me ha llamado la atención, ¿verdad? Y me interesa y me gusta desarrollar y por mucho tiempo sí dejé eso a un lado porque pues no encontraba cabida y espacio, eventualmente pues me, me eduqué y y pues he ido cogiendo obviamente un sentido mayor de orgullo y pertenencia de, mi, de mis cosas y pues actualmente es en mi práctica, pero pues ha sido bien difícil lograr posicionar esas visiones en muchos momentos que yo tengo la oportunidad de hacer piezas grandísimas, me, to, me he topado con gente que pues que no tiene que no les interesa que portray a gente negra en la foto, porque mejor no cambiamos ese por esto y te lo tratan de decir de maneras bien sutiles, pero son bien insultantes y, claro. y hieren cuando te tratan de opacar tú contar tus historias por razones que no tienen ningún sentido. Así que pues sí, todavía se ven esas cosas, aunque mucha gente y muchos colegas me dicen, pero ¿de qué tú estás hablando? ¿Por qué tú te preocupas tanto por esto de los negros si aquí no hay racismo? Y yo, bueno, ¿será que tú no lo vives? Porque tú estás en otra piel y en otras cosas. Y pues perfecto, ¿verdad? Cada cual tiene sus experiencias, pero pues en mis experiencias, pues sí, yo he tenido que aprender a crear mi arte y hacer mi arte fuera de, la, de las instituciones del arte porque pues creciendo nunca he recibido ningún apoyo de ninguna institución, ni de museo, ni del gobierno, ni, ni de nada. Así que yo aprendí cómo hacer mi arte fuera de las instituciones. Afortunadamente pues encontré la manera, ¿verdad? Y lo sigo haciendo, pero no obstante sigo pensando que está mal, porque sí me gustaría tener un espacio y exhibir en el museo, sí me gustaría hacer otro tipo de colaboraciones en todos los espacios del arte, pues es mi pasión y me interesa y pues por eso estamos aquí, porque entendemos que tiene que cambiar las cosas. Sí, yo creo que la visión ¿verdad? que nosotros hemos estado compartiendo que es muy importante es cómo las cosas no, no siguen ocurriendo ¿verdad? de arriba hacia abajo, porque en realidad y no es que estamos abajo, en realidad es que estamos haciendo, ¿verdad? nosotros somos el terreno fértil eh, que crea desde nuestras comunidades, pero cuando... Eh, se nos da la oportunidad de sentarnos con gran mente en la mente y decir, mira, estos son los recursos que nosotros necesitamos. No es un proyecto de 10 mil dólares para hacer una exhibición, es cómo nosotros mantenemos y, y, y continuamos una operación continua, sustentable de nuestros espacios, de nuestros proyectos, de nuestras prácticas artísticas bueno, esto es un individuales. Punto clave. Esto es un punto clave, porque la realidad es que cuando nos dan dinero, nos dan poco. Uh -huh. Y nos dan tan poco porque no tienen confianza en lo que hacemos. Claro. Y después el problema también es que te dan para mantenerte pequeño, uh -huh. para mantener el, pro el proyecto pequeño, que no pueda este, crecer y, malar, y tener poder. Y tener el, el, poder, el poder, ¿verdad? Ahora mismo, you know, eh, eh, nombrando a Copi, ellos están este, limpiando, ¿verdad? Este, las aguas que le quedan oh, a la todo el mangle. Eso no es los gobiernos, esos son ellos. Claro. Tú sabes, crear el, el corredor astro fue un esfuerzo de nosotros, de amistades, uh -huh. que nos dieron dinero y lo creamos. Tú sabes, so, uno está haciendo las cosas porque la pasión, de, la pasión, ¿verdad? Uh -huh. Es lo, lo primordial y el querer de nuestra gente es primordial. Claro. Que no hay una escuela en piñones en estos momentos es un descaso. Uh -huh. Estamos en el 2021 y no hay una escuela escolar. En un, en un barrio, en una comunidad. Tan la grande. cómo eso es posible. 
So, creo que el punto que tú estás trayendo es sumamente importante que cuando entran las fundaciones, no entran a la comunidad a hablar con la gente. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cómo apoyamos? ¿Cómo invertimos? ¿Cómo, nos ay cómo los ayudo en una manera sustentable, ¿verdad? Que no sea al momento. Porque, sí. Y que sea un, ¿verdad? Lo que decimos, lo que llamamos lo comúnmente en el barrio del PCP. Mm -hmm. <ríe> Exacto, ¿verdad? ¿Cómo mm -hmm. enfocamos a a Mayor Geese, a aportaciones multianuales que nos Exacto. permitan esa continuidad. Yo creo que eso es lo más importante y ha sido la experiencia, ¿verdad? Que yo también he tenido desde Revista Étnica, desde lo que estamos haciendo en el Alfón, desde lo que estamos haciendo en Colectivo Ilés, que estamos preparando también y dando educación antirracista a instituciones. Uh -huh. Actualmente, ¿verdad? Y mirando el, el, el mundo de las artes a la única institución que hemos estado eh, educando de perspectivas antirracistas ha sido la Fundación Flamboyán. Eh, y quisiéramos que fueran muchas más. ¿Cuántas instituciones están mirando y diciendo, nosotros tenemos prácticas antirracistas? Pero todavía vemos en nuestros museos unas representaciones muy indignas de las personas negras eh, exhibiéndose en esos espacios. Así que ahí hay una, ¿verdad? unas temáticas que nosotros sabemos que son muy importantes y que definitivamente construir una visión que apoye nuestras instituciones, nuestras prácticas artísticas, nuestra, nuestra reparación. ¿verdad? y nuestra liberación requiere porque tiene que ver una narrativa que sea de fuerza de, de, de actualidad no una de esclavitud ¿verdad? porque siempre con una o de, la de, la de, de, o de, de una persona que no representa el poder y la inteligencia que tienen nuestras comunidades sí, y, y también poder apoyar a, a los creadores en todas las etapas de su carrera ¿verdad? porque pues muchas veces se segmenta y se convierte en un grupito que recibe las mismas apoyos todo el tiempo, pero pues el desarrollo de los, de los artistas y de nuestros creadores pues es súper importante y siempre pues en la mayoría de los casos pues toma lograr uno salir de lo y establecerse solo para lograr entonces tener acceso a diferentes oportunidades, ¿verdad? Nosotros en nuestro caso aquí pues en el Corredor Afro, por ejemplo, pues nos interesa empoderar a esos soñadores, jóvenes, creadores que todavía no tienen un nombre por sí propio, pero pues tienen igual muchas ansias y ganas de expresarse y, y tienen un lenguaje que pues nosotros podemos ent entender fuera de la, de la visión tradicional o eurocéntrica, pero pues son, son cosas que se expresan con materialidad y visión distinta, pero igual de importante. Creo que es importante, no sé si hay un chat y si hay alguna pregunta, porque creo que es importante no solamente nosotros hablar, pero que ustedes que están oyendo, que tienen la posibilidad de contribuir, ¿verdad? hagan preguntas de cómo pueden contribuir en una manera que sea efectiva, que sea poderosa, que ayude a nuestra comunidad de florecer. ¿verdad? Eh, y creo que es importante que ustedes también este, sean parte de esta conversación. So, Marta, um, I'm, I'm watching the question and answer uh, function here. So I'd like to, to read out a question if, if that works for you. Okay, so a philosophical question. Do you think it is possible to decolonize the colonial? And let me just read a little bit more of the question to give more context. Um, if they open with, this conversation is making me see that respect is more important than money particularly the respect of culture. I entered the museum and grant making sector because of my love for art and culture. I thought these places, these were places that would preserve, protect and encourage culture. But I see more and more how these are inherently colonial structures, which may be one of the reasons they're unwilling to extend respect and reciprocity to culture bearers. So therefore, do you think it is possible to decolonize the colonial? Well, I think that uh, it's insightful to understand that museums, as education has been, is a process of colonizing. Because when you are colonized, the idea is to impose your way of seeing, your way of understanding, your history, and your aesthetics. So that museums are that, right? And this is why I mentioned the work of Nixon, right? The work <laughs> of Reagan and Trump. You have to say it. The first thing that was attacked is culture. Mm -hmm. The first thing that they want to destroy, be it in the United States or abroad, is culture because they understand that people identify with their history and their legacy and their heroes and their sheroes. 
then they are free-minded thinking people. Mm-hmm. Now, is my job to decolonize people who are colonized that are oppressing me? I don't think that's my job. My job is to make sure that my child, my grandchild exists. That Senso, that Sasha, that all of the young people that we're involved with are able to continue their work and see themselves as functioning, healthy human beings. The decolonizer has to deal with his own reality. And I would say that we cannot lose sight of the fact that in the United States, we're slipping into what may be fascism, if not already. Stopping the vote, um, putting lawsuits on newspapers for the freedom of the press, right? Is the colonizer understands he's a colonizer. She and he are colonizers. They understand it and they want to maintain that position. They do not want to let it go. And if we don't see that in this point in time in 2021, we may turn around and in 2022 and in 2024 go back to a presidency that uh, destroyed the, and the infrastructure of the country that now this present administration is trying to build. So we cannot divorce what's happening in the arts from what's happening in the country. Mm-hmm. And we cannot not support artists of freedom because they are the freedom of our voice. And if we stifle that voice and allow that voice to be stifled, then we deserve what will be in the future. And we see it. We see it when the president's agenda is being stopped. Thank you for so I just wanted to say that I, I called on Marta because Marta and I go back, but I wanted especially to hear from you, Sasha and Celso. Sí, eh, yo, ¿verdad? yo creo que para nosotros, para nosotros es importante poder entender que estar en esta colonia y en el, en el momento histórico en el que estamos en Puerto Rico, que estamos enfrentándonos a, a una deuda que sabemos que es ilegal, que va co- está cobrando ¿verdad? la, la vida, es impagable, eh, se debería, debería ser auditada, porque sabemos quién se ha llevado el dinero ¿verdad? y quién está eh, prácticamente viviendo a cuesta de nuestra vida, de nuestra sobrevivencia, ¿verdad? vivir, eh, y estos son los números que nosotros hemos estado recopilando en revistas étnicas, particularmente de la experiencia de mujeres negras que se han identificado como tal en los censos y sus ingresos anuales son 16 mil dólares. ¿Y quién vive ¿verdad? en eso? ¿Quién puede generar arte? ¿Quién puede generar ¿verdad? y vivir dignamente con su cultura, con su historia, cuando esos son los ingresos? Y eso es para, para sobrevivir. Crear ciertas cosas para poder venderlas. Esa es la creación. ¿verdad? Exactamente. Ya, ahí vienen los 16 mil. Entonces, pues sabemos que no es suficiente y que las condiciones en las que estamos viviendo en Puerto Rico son unas condiciones críticas y que el proceso de la deuda, así como ha pasado en otros espacios como Detroit, como pasó en Nueva York, lo primero que nos quitan es nuestro patrimonio, eh, ¿verdad? Nuestro arte, eso que hemos estado gestando y creando desde nuestros espacios, es, es, es por lo que se va a cobrar esta deuda, además de nuestras vidas, eh, y, y eso sumándole todos los procesos históricos también que hemos vivido y naturales, como huracanes, terremotos, una pandemia. Entonces, pues nosotros estamos aquí como artistas y gestores desde el arte, desde el, nuestro activismo, tratando de sobrevivir todos los días. Y eso requiere, para nosotros ganar poder y poder luchar, eso requiere, y para poder decolonizarnos, pensar en esa, ¿verdad? En esa utopía y llegar a lograrlo, necesitamos recursos y necesitamos poder. Si sí, ahora mismo en esta pandemia, ¿verdad? los ricos se han puesto más ricos uh-huh. y los pobres se han puesto más pobres. Sí, todo, todos estos desastres que han pasado en los últimos años han dejado ver aún más de la manera que, que el colonialismo se aventaja de, del territorio de Puerto Rico, cuando se ha convertido en una oportunidad para la gente de dinero de hacer más dinero, cuando se ha convertido la isla en un paraíso de los ricos, en, en un second home para los ricos, y cada vez nos desplazan más de todos los lugares, de todas las costas, nos sustituyen de mil maneras, ¿sabes? Puerto Rico ahora mismo está viviendo un momento bien crucial, bien crítico con, con toda esta llegada de, de esta falsa economía 
criptográfica que ha llegado también. O sea, hay muchos aspectos que se están viendo afectados que le afectan al, al puertorriqueño que está aquí, que realmente es una burbuja lo que se ha creado. Ay, aquí hay un mensaje de Angie Kim. A mí me parece bien importante que lo veamos, que si podemos abrir el Zoom para vernos, ¿verdad? Y que no sea tan impersonal. Yo, yo estaría de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. No sé si es, técnicamente es posible hacer esto. Yo puedo quitar el No, video. unfortunately, we can't see the video. Oh, we can't. Ok. De veré. Es un 104, eh, Sacha. Entonces, no, hasta ahora no veo. ¿Hay, ¿Hay alguna otra pregunta en el panel? Para el panel o algo. Si no hay otra pregunta, están ahora en el cogedor y están oyendo el, este, el video de Daniel Lin, que recién se ganó este de MacArthur. Y para nosotros es tremendo orgullo de que este, las nietas de Nono, Daniel y otros artistas están finalmente reconocidos en términos del trabajo que están haciendo. Y importante para nosotros es crear más espacio, mantener lo que tenemos y crear más espacio, porque nuestros niños tienen que ir a los lugares que son importantes para la historia nuestra. Ahora estamos creando un proyecto que se llama The Monuments Project, pero no gusta el nombre de Monument, de Monumento, pero le vamos a dar una vuelta. <ríe> y es importantísimo porque estos monumentos tengan este, el cuerpo, la información de héroes y heroínas que son negros, que han luchado para la libertad de Puerto Rico y no son reconocidos. Y eso es el trabajo que todos estamos haciendo, recatando este, y documentando. Y en las condiciones que está en Puerto Rico, hasta las bibliotecas no tienen las condiciones para mantener los libros, mantener la fotografía, los videos que se tienen que mantener. So, parte de esa inversión, cuando estén pensando de qué se debe hacer en la contribución que ustedes hacen para Puerto Rico, tiene que ser para mantener la, los documentos que se están, este, se están destruyendo, porque no están protegidos. Y eso es una cosa básica, que necesita cualquier pueblo, necesita mantener su documentación. Documentación su historia. Yo creo que es bien interesante eso que mencionas de Daniel, de las nietas de Nono, ¿verdad? El trabajo que se está realizando aquí desde el corredorazo, desde Kobe, desde el Alcón. Yo creo que precisamente somos, y Edwin también, que está rescatando un espacio, ahí Chanel, que también es activo. Eh, 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 artista y está estableciendo una casa se llama Casa Borges, yo creo que hay un, un proceso muy rico que está ocurriendo eh, desde nuestros artistas, activistas y nuestros espacios, yo estoy rescatando la casa de mis, ¿verdad? De mis abuelos, que va a ser el espacio de casa étnica también mm -hmm. eh, porque una de las yo creo que el problema que está ocurriendo desde la colonia, desde la deuda y todos estos procesos que están impactando a Puerto Rico eh, de empobrecimiento, básicamente lo que se están quedando con nuestras tierras, se están quedando con nuestros espacios, ¿verdad? Nosotros estamos en unas conversaciones desde Alancón y sabemos que el espacio del otro lado del muelle eh, está a la venta. Eh, y entonces, pues para nosotros son, es importante proteger también nuestros espacios históricos, nuestros landmarks, eh, lo que hace Samuel Lind desde su espacio, su casa, taller. Eh, que ha sido algo que ha sustentado desde siempre, ¿verdad? Y desde el espacio que lo vio crecer, desde estar su, 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 su historia y poderla presentar como un atractivo turístico eh, para tanta gente que viene y lo visita. Yo creo que es importante que se reconozca esos esfuerzos de, de lo que estamos haciendo para establecer nuestros espacios, proteger los espacios de donde nuestros ancestros estuvieron gestando también otros procesos, ¿verdad? Y lo que están haciendo las mitas de Ana en Carolina con una escuela ocupando un espacio de la escuela, porque entonces el proceso uh -huh. lo vimos, se cerraron todas las escuelas, han dejado a nuestros estudiantes sin espacios para educarse, cercanos a sus casas, uh -huh. para venderlo también, para hacer esas escuelas disponibles para, para hacer, más dinero. Para hacer uh -huh. más dinero y otros proyectos de inversionistas, de personas que van a... Entonces, nosotros estamos en ese proyecto, pero las nidas de no están en Carolina gestando ese proyecto. Sí, sí, el proyecto de, este, y, y también a la, lo importante es que nos 
hagamos un porque sí. estaba hablando con eso con él, porque uh -huh. como estamos aislados, claro. o sea, haciendo el trabajo, tenemos que cogerle el esfuerzo uh -huh. de hacer como una reunión de todos estos espacios para, para, una visión, para, para hacer una visión conjunta, eso es importantísimo. Sí, y fomentar la colaboración obviamente entre todos esos espacios, porque tenemos todo el mismo propósito, y hay veces que pues, los grandes intereses lo que tratan es... Dividir, conquer. Pero pues, y no. uno pues... Y después, como dice Maricruz, que mucha gente está viniendo de afuera y vienen como carshoots, ¿verdad? Uh -huh. Están entrando, están dando dinero, están creando cosas, pero no hablan con los pueblos y las organizaciones que están haciendo el trabajo. So, eso es importantísimo, no se parece. Thank you. I want to read one more question from the chat. The question is, assuming that grant-making institutions founded by white people still exist, but grant-making is reinvented, what would you have grant-making look like? It goes on a little bit more. Would there be no professional grant-making professionals? Would there be community funds owned and governed by cultural communities that are under existential threat? Would it focus on cultural sovereignty versus good projects? Uh, good usually being defined by whiteness or uh, uh, proximity to Europe. Uh, what do you envision or imagine? Help us to expand more, uh, to imagine more expansive possibilities. Well, I think it has to be a partnership between um, people who are well intended in foundations as well as community uh, participants, as well as artists. I think that one of the things that we have to understand is that everybody has intelligence and everybody has contributions. Because we put labels on artists, you know, people have the uh, uh, attitude that uh, artists are not business people, are not intelligent, right? Um, they're creative up in the air. And I think that one of the things that we uh, stated in the uh, conversation we had yesterday for creative justice initiatives and our study proved that what people are saying is it has to be a restructuring of funding. The endowments have to be restructured. 5% um, payout is not sufficient. It has to be a greater amount. And that amount has to go to areas which have been historically disenfranchised. Mm -hmm. Because remember, we are suffering from years and years of disenfranchisement, mm -hmm. right? Years and years of not being allowed to purchase land in many of the laws of, uh, of our countries. Blacks were not allowed to own land. So how do you then uh, protect those spaces so that they remain uh, in, the, in the history of the community and the possession of the community? I think important to restructuring um, is what Sasha mentioned and uh, Claudine Brown mentioned it when she was the head of Nathan, uh, when she was at Nathan Cummings, that funding has to be from eight to 10 years of significant sustained investment, an investment in a project, an investment in a year, and then you have to sort of fill out all of these paperwork again and take you away from what you're doing. It has to be sustained. No one questions a large institution, like let's say the Met, let's pick on the Met, all the natural history for getting funded continuously. But when they fund us continuously, you can't be on welfare. You know, we have to make sure that your accounting is correct. We have to make sure that, you know, your leadership is correct. Do you ask that of large institutions? Mm -hmm. You know, it's like what um, Tetso is saying. We do what we do because we are committed to our families, our community, and our people. You know, and if we don't do that, who will? But inequity and putting money for uh, projects that perpetuate colonization, perpetuate seeing the world through one vision um, is not acceptable. And uh, funders have to become accountable to that. You know, one funder asked me the other day, you know, not to name a name, oh, isn't it wonderful that X Museum brought on a black curator? No, it's not wonderful. I'm glad that she's getting a job and that she is earning money, but that speaks to systemic racism. That you didn't have someone of color before, and now you have it because George Floyd sacrificed his life, because our young kids went to the street 
and life matters, and many of them are still in prison unjustly. When a young man yesterday was talking about he picked up a rifle because he was furious, no, it's not acceptable. And he killed people. And no one in Black Lives Matter killed people. And this young man killed at least three people. Mm -hmm. And he went um, and picked up a gun because a rifle, a military rifle, because he was curious. Hmm. So this is an injustice in our face. This is injustice. And what we're saying is that funders have the ability to invest in projects that decolonize in projects that uh, are anti-racist, in projects that lift the artists that have freedom of voice and are not afraid to speak. Sí, y yo añadiría a, a lo que tú mencionas, Marte, yo creo que tú lo, también lo presentaste al inicio, el, la responsabilidad. Hay una responsabilidad que se sigue recayendo sobre nosotros. Nosotros tenemos que educar en el antirracismo, ¿verdad? Que de las personas que están en estas instituciones entiendan. Y yo creo que eh, hay una, ¿verdad? Hay un desfase en cómo se trabaja el tema de equidad racial en los Estados Unidos a cómo se trabaja en Puerto Rico, en esta colonia. Y todavía nosotros estamos en una fase muy, muy, ¿verdad? Un nivel elemental. Todavía aquí se sigue diciendo, y desde nuestras instituciones y desde nuestra vida, las sociedad de es que el racismo no existe. Ah, no, aquí no existe racismo, pero sabemos dónde están invirtiendo las instituciones. Exacto. Eh, ¿verdad? Y ahora que vienen las organizaciones, las fundaciones y están diciendo, ah, quiero aportar a la justicia racial. Ah, yo, yo lo estoy haciendo. No, tú no lo estás haciendo. Mm -hmm. Tú no, no, ni has aprendido, ni has entendido las dinámicas de racismo en Puerto Rico. No, pero eso es, pero eso es, es que dije, que tienen que entrar y hablar con gente que están haciendo este trabajo, que lo están, que lo están haciendo por años. No lo están haciendo ahora porque está entrando dinero. Claro, claro. So, y es importantísimo que no vengan como parachutes sí. para repartir dinero, ¿verdad? Right? Sí. Pero vengan y hablar, y hablar con la comunidad y hablar con líderes que han, han hecho este trabajo, ¿verdad? Y entender que la dinámica de racismo es lo que ha sustentado económicamente a este país. Y que sobre la sangre, el sudor y el esfuerzo de nuestros ancestros negros, de, desarrollaron un montón de instituciones, mm -hmm. se ha formado todo nuestro capital cultural pero no, no, ahora mismo no, no gozamos de ese beneficio, ¿verdad? También, y yo creo que es una responsabilidad que tienen las instituciones de educar sobre lo que, ¿verdad? Las prácticas racistas, eh, sí. coloniales, de género, que también Tuvimos el civil rights movement, tuvimos el black power movement, tuvimos el Native American movement, tuvimos el, el chicano movement. Y si no lo entienden es porque no lo quieren entender, no quieren cambiar, ¿verdad? Porque no quieren dejar ese poder. So, ¿Cómo hacemos que cambien ese poder? Tiene que ver un, un, ¿cómo es? un commitment de gente que diga, vamos a ayudar, porque si no, se queda igual. Y ahora, este, como dije anterior, el, este, el miedo tiene que ser, ¿cómo va, va, vamos a estar en 2024? Uh -huh. Cuando vengan las elecciones, ¿verdad? ¿Vamos a estar con Trump o con el right wing o vamos a estar este con liberation uh -huh. uno tiene que hablar sobre eso porque el artista lo calla eso pasó en el MacArthur Movement ¿verdad? que silenciaron a los artistas, a los escritores uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. so, eso está ahí Eddie, give us direction I actually I'm afraid we're going to need to wrap up so I want to make sure that, that not that I need to pull you out of your shell but uh, make sure that you uh, offer any concluding remarks before we go and I say thank you. I would say, um, and you know that I am uh, very committed to our work and your work, that um, this cannot end here, that we have to look at Puerto Rico and what's happening in Puerto Rico. And if people are now interested in investing in Puerto Rico, that we have a um, critical conversation on what needs to happen in a colony that belongs to a democracy, it quotes, in a colony that is uh, being exploited financially and is being exploited in terms of its land, and how we, as funders, um, take a different view 
of how we invest money. Because if you're living in a capitalist society, money is centered in the discussion mm -hmm. and funders have money. So how do we invest in liberation, right? And we're talking about Puerto Rico, but you haven't even mentioned St. Thomas. You haven't mentioned St. Croix. You know, and these are all colonies of the United States. Mm -hmm. St. John, and yeah, Caribe Entero. So, you know, there's a, a conversation that is lacking that needs to be had. And hopefully this is the first step in that process. Yo creo que, que definitivamente pues, hay que mirar más allá de solamente las instituciones grandes establecidas. Hay un montón de proyectos en diferentes partes de, de la isla que están trabajando con las comunidades directamente y pienso que eso es lo que se le debería de dar prioridad porque pues hay que llegar a, a la raíz de, de la gente que, ¿verdad? que son los que realmente necesitan ese, ese apoyo y hay muchas comunidades marginadas que no gozan de las conexiones o el acceso a, a estas grandes instituciones que pues como sabemos realmente al final de cuentas todo a quien tú conoces y quién tú eres, ¿verdad? Y de dónde vienes, pero pues hay que hacer un poco más democrático y darle cabida a muchas iniciativas que hay que a lo mejor no tienen los reconocimientos ni, ni el tiempo es de establecidos, pero sí tienen muy buenos proyectos y muy buenas ofertas que ayudan a crecer a, a las comunidades. Y pues no, no enfocarse en estos grandes sitios para que sean los que distribuyan, sino que se tomen el tiempo de hablar y llegar directamente a estas organizaciones pequeñas donde se pueden hacer mayores cambios directamente. Ese es un punto bien importante, porque lo, lo discutimos anterior, que uh -huh. llega el dinero a las instituciones grandes para hacer los proyectos con las instituciones que están haciendo el trabajo en la base. Sí. Uh -huh. Definitivamente yo, para finalizar, ¿verdad? diría que nuestro arte es nuestra manera de resistencia, de sobrevivencia y de sanación. Así que lo que nos toca es reparación, nos deben, nos deben y deben es, ya, es grande. grande. Y ese es, el, ese es el momento. Y ya estamos aquí, estamos haciendo el trabajo. Gracias. Thank you, Sasha, Marta, Celso. Thank you. And we look forward to remaining uh, uh, in community with you and continuing to work with you. We look forward to continuing to hear from you. So thank you. Um, I just want to wrap us up. First of all, by saying thank you to, uh, again to Sacha, Marta, and Celso. That was fantastic. Um, the culture wars happen because culture is more powerful than anything else. When they use culture to attack us, it's because they know that it matters more than anything else. It's also how when you neglect a culture, you neglect a people. And that's why we need reparations through the public sector and through private philanthropy. Um, I want to say thank you to uh, the sponsors for this conference, for the CERTA Foundation, Bloomberg Philanthropies, Lamboyan Arts Fund, the William and Flora Hewlett Foundation, the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, the Joyce Foundation, Miranda Family Fund, the Andrew W. Mellon Foundation, Rockefeller Brothers Fund, the Wallace Foundation. I want to say thank you to Looking Glass Creative and to Lingo Vox. Uh, we are coming back together again for uh, uh, working sessions uh, at 2.15 and then again later this afternoon. And then we come back together at the end of the day at 5.45 uh, Atlantic Standard Time for a keynote with Ajitarte. Finally, I want to say thank you to our volunteers and to the GIA team. I'm looking forward to spending the rest of the day with you. Thank you. <laughs>